हेलो स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड एंगल मॉडुलेशन दैट इज फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन एंड फेस मॉडुलेशन एंड वी हैव स्टार्टेड आवर एंगल मॉडुलेशन टॉपिक विद द फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन एंड वी हैव डिराइव द जनरल इक्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन टेक्निक वी हैव ऑल्सो स्टडीड द सिंगल टोन मॉडुलेशन इक्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन टेक्निक ओके नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विद द derivation of expression for narrow band fm okay basically in this video we will study narrow band fm signal okay so what is narrow band fm we have studied in the previous video that if beta is very much less than 1 then it is called narrow band modulation okay jab beta aapka bahut zyada less hoga 1 se then it is called narrow band modulation aur maine aapko ye bhi kaha tha last video mein कि न्यूमेरिकल में जब भी बीटा लेस देन इक्वल टू वन होगा वी विल टेक एस नैरो बैंड मॉड्यूलेशन बट रियलिटी में बीटा जब बहुत लेस देन वन होता है देन इट इज कॉल्ड नैरो बैंड मॉड्यूलेशन ओके नाउ हम लोगों ने लास्ट क्लास पे जो सिंगल टोन मॉड्यूलेशन का इक्वेशन डिराइव किया था वो इस तरह से था ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस बीटा साइन ओमेगा एम टी ओके तो इसी इक्वेशन का यूज करके हम लोग डिराइव करेंगे नैरो बैंड एफएम का स्टैंडर्ड इक्वेशन ओके तो यहां पर आप देखिए अगर इस इक्वेशन को मैं ओपन कर दूं ये इक्वेशन है क्या बेसिकली कॉस ए प्लस बी का फॉर्मेट है तो अगर मैं यहां पर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दूं तो वो क्या होता है आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी तो क्या हो जाएगा ए सी कॉस ओमेगा सी टी इंटू कॉस बीटा साइन ओमेगा एम टी ओके तो कितना हो गया कॉस ए ओके इंटू कॉस बी माइनस ए सी साइन ओमेगा सी टी दैट इज साइन ए इंटू साइन बीटा साइन ओमेगा एम टी साइन बी हो गया आपका ठीक है तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का इक्वेशन हमने यहां पर लिख लिया है क्लियर है पॉइंट अच्छे से नाउ हमें पता है कि हम नैरो बैंड एफएम का इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं यहां पर ओके और नैरो बैंड एफएम में जो बीटा है वो वेरी मच लेस देन वन है ओके क्लियर है पॉइंट तो यहां पर आप समझिए यहां पर देखिए कॉस थीटा जो आपका थीटा है यहां पर कॉस के अंदर वो क्या है बीटा साइन ओमेगा एम टी सिमिलरली जो साइन के अंदर जो आपका थीटा है वो भी क्या है आपका बीटा साइन ओमेगा एम टी ओके तो यहां पर अगर बीटा बहुत लेस देन वन है और हम जानते हैं साइन की मैक्सिमम वैल्यू वन ही होती है और वैल्यूज उससे लेस भी हो सकती हैं माइनस वन से वन के बीच में होती हैं और मैक्सिमम वन होती हैं ठीक है हमेशा वन हो कोई जरूरी नहीं है तो यहां पर अगर बीटा बहुत लेस देन वन है और साइन भी जो है वो वन से ऊपर नहीं हो सकता है तो इसका मीनिंग क्या है ये जो बीटा साइन ओमेगा एम वाला टर्म है वो क्या होगा बहुत स्मॉल होगा आपका क्लियर है पॉइंट तो यहां पर आप कंक्लूजन पहले क्या लिखेंगे कि जो बीटा साइन ओमेगा एम टी वाला जो आपका टर्म है इट इज वेरी लेस क्लियर है पॉइंट इसकी मीनिंग क्या है इसकी मीनिंग है जो कॉस बीटा साइन ओमेगा एम टी है ठीक है उसके अंदर जो थीटा है वो बहुत छोटा है इसका मीनिंग क्या है कॉस थीटा ओके और साइन थीटा ठीक है ये हमारे पास दो फॉर्मेट है और दोनों ही फॉर्मेट में थीटा क्या है आपका बहुत स्मॉल है तो अगर थीटा बहुत स्मॉल हो तो जो आपका कॉस थीटा है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है वन और अगर थीटा बहुत स्मॉल हो जो साइन थीटा है वो अप्रोक्सीमेटली होता है थीटा के इक्वल क्लियर है पॉइंट तो यहां पर थीटा क्या है बेसिकली बीटा साइन ओमेगा एम है जो कि बहुत स्मॉल है ठीक है आप सोचिए कॉस जीरो क्या होता है वन ही होता है ना कॉस की जब वैल्यू बहुत ही लेस होती है तो उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन आती है उसी तरीके से साइन में जब वैल्यू बहुत ही लेस होती है ठीक है जैसे सपोज करिए साइन जीरो जीरो साइन जीरो पॉइंट जीरो 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 वन इस पॉइंट जीरो 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 वन ओके मीन्स जो आपका थीटा रहेगा वही आपका साइन थीटा आ जाएगा जब आपका थीटा क्या है बहुत स्मॉल है सिमिलरली कॉस के केस में कॉस थीटा ही क्या हो जाएगा वन हो जाएगा जब थीटा क्या है आपका बहुत स्मॉल है इसे आप किसी भी सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं ये आपका यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है ठीक है ना नाउ अब अगर मैं यहां पर एस टी के इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा देखिए एस टी का इक्वेशन आपका ए सी कॉस ओमेगा सी टी ओके ये था आपका कॉस ए 
मल्टीप्लाइड बाय अब आपको पता है यहां पर कि जो नेक्स्ट टर्म है वो है कॉस थीटा का जहां थीटा बहुत स्मॉल है तो कॉस थीटा क्या होता है आपका वन होता है तो आप डायरेक्टली क्या लिख देंगे यहां पर वन लिख देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये टर्म ही आपका पूरा क्या हो गया एलिमिनेट हो गया तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको आप सीधा माइनस साइन ले लीजिए ए सी साइन ओमेगा सी टी ओके यहां पर फिर से देखिए आप आपको पता है साइन थीटा का फॉर्मेट है और थीटा बहुत स्मॉल है तो आप साइन थीटा को क्या लिखेंगे यहां पर थीटा लिखेंगे मतलब आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे बीटा साइन ओमेगा एम टी ओके तो इन में कितना हो जाएगा आपका बीटा साइन ओमेगा एम टी क्लियर है पॉइंट तो ये आपका इक्वेशन क्रिएट होता चला जा रहा है ठीक है ना अब हमें सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है तो एस टी क्या हो जाएगा देखिए आप ए सी कॉस ओमेगा सी टी ओके माइनस ए सी बीटा साइन ओमेगा सी टी इंटू साइन ओमेगा एम टी ओके क्लियर है पॉइंट अच्छे से तो ये आपका एस टी का इक्वेशन है इस एस टी के इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग देखिए यहां पर साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ठीक है तो यहां पर मैं आपके लिए टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लिख देता हूं ओके तो जो टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है आपका वो होता है टू साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी ओके ये आपका फॉर्मूला होता है तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी कहा हुआ है ठीक है तो यहां पर चूंकि टू नहीं है तो आपको डिवाइड बाय टू करना होगा तो आपका जो एस टी है वो कितना हो जाएगा ए सी कॉस ओमेगा सी टी ओके माइनस कितना हो जाएगा देखिए अब आप ए सी बीटा बाई टू करना पड़ेगा पहले आपको क्योंकि डिवाइड बाई टू चाहिए आपको क्योंकि यहां पर टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला था और यहां पर क्या है सिर्फ और सिर्फ साइन ए साइन बी है ओके अंदर क्या हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी दैट मीन्स कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इन टू टी माइनस कॉस ए प्लस बी कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इन टू टी ओके तो यह आपका फॉर्मूला हो गया क्लियर है पॉइंट तो यहां पर अब अगर मैं एस टी को कंप्लीटली ओपन कर दू तो यहां पर हो जाएगा ए सी कॉस ओमेगा सी टी ओके देन क्या हो जाएगा प्लस ए सी बीटा बाई टू कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इन टू टी माइनस ए सी बीटा बाई टू कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इन टू टी ओके तो इस फॉर्मूले को देख के क्या आपको कुछ याद आ रहा है क्या हमने कभी और ऐसा फॉर्मूला कहीं पर भी पढ़ा है कम्युनिकेशन सिस्टम में यस yes, हम लोगों ने पढ़ा है जब हम लोगों ने बेसिक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखा था दैट इज कॉल्ड डी एस बी एफ सी डबल साइड बैंड विथ फुल कैरियर वहां पर जब हम लोगों ने सिंगल टोन मॉड्यूलेशन स्टडी किया था तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा आया था ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ए सी एम ए बाई टू कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इन टू टी पर वहां पर प्लस था प्लस ए सी एम ए बाई टू कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इन टू टी वो फॉर्मूला था आपका सिंगल कैरियर Then upper side band, then lower side band, double side band with full carrier. सिर्फ difference इतना था वहां पर कि वहां पर आपका sign plus था lower side band का यहां पर आपका sign minus है lower side band का वहां पर भी AC MA एम ए बाई टू था दैट इज ए सी इन टू मॉड्यूलेशन इंडेक्स बाई टू यहां पर भी ए सी बीटा बाई टू है दैट इज ए सी इन टू मॉड्यूलेशन इंडेक्स बाय टू क्लियर है पॉइंट तो ये फॉर्मूला बहुत सिमिट्रिकल है तो इसका क्या एडवांटेज होगा या क्या डिसएडवांटेज होगा वो हम अभी आगे जाके देखेंगे ठीक है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहां पर इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं एसएफ तो जो आपका एसएफ होता है वो हम लोग को अब अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने पूरा मेथड सीख चुके हैं ऑलरेडी हम लोग कि एस को कैसे ड्रॉ करते हैं तो मैं मैथड को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा सिर्फ आपको रिवाइज कराऊंगा ओके तो देखिए आप यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है आपका ए सी कॉस ओमेगा सिटी है हमें पता है अगर कॉस के साथ कोई दूसरा सिग्नल मल्टीप्लाई ना हो सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई हो या सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है आपके दो इंपल्स आते हैं ओके एक प्लस फ्रीक्वेंसी पर आता है और एक माइनस फ्रीक्वेंसी पर और एम्पलीट्यूड क्या होता है डिवाइडेड बाय टू ठीक है तो क्या हो जाएगा आपका देखिए प्लस एफ और एक इंपल्स क्या आएगा माइनस एफ पर 
और एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय टू ओके नाउ नेक्स्ट देखिए आप नेक्स्ट क्या है अगेन आपका कॉस्ट का टर्म है ठीक है अगेन आपका मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट है मतलब फिर से आपके दो इंपल्स बनेंगे एक आपका बनेगा एफ सी प्लस एफ एम पर और एक आपका बनेगा माइनस एफ सी माइनस एफ एम पर प्लस फ्रीक्वेंसी पर और माइनस फ्रीक्वेंसी पर और एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा फिर से डिवाइडेड बाय टू तो ए सी बीटा बाय फोर हो जाएगा ओके तो यहां पर एक बन जाएगा आपका एफ सी प्लस एफ एम पर और सेम एक आपका बनेगा माइनस एफ सी माइनस एफ एम पर ओके और एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा ए सी बीटा बाय फोर ए सी बीटा बाय फोर सेम होगा दोनों का ठीक है ना पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड का यहां पर आप देखिए मैंने ए सी बीटा बाय फोर को लेस बनाया है ए सी बाय टू से क्यों देखिए हमें पता है कि जो बीटा है वो लेस देन वन है हम नैरो बैंड मॉड्यूलेशन पढ़ रहे हैं ना तो बीटा तो लेस देन वन है तो जब आप बीटा लेस देन वन लोगे और ए सी बाय फोर है तो ऑब्वियस बात है ए सी बाय फोर तो वैसे ही ए सी बाय टू से लेस था और ऊपर से आपका बीटा भी लेस देन वन है तो और लेस हो गया ठीक है नाउ नेक्स्ट आप देखिए नेक्स्ट टर्म है आपका एफ सी माइनस एफ एम का क्लियर है पॉइंट पर यहां पर देखिए एम्पलीट्यूड जो है वो नेगेटिव है तो आपको नीचे के साइड ड्रॉ करना होगा ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा देखिए एक हो जाएगा यहां पर एफ सी माइनस एफ एम और एम्पलीट्यूड क्या होगा माइनस ए सी बीटा बाय फोर और सेम एक आपका ड्रॉ हो जाएगा इस पोजिशन पर ठीक है ना माइनस ए सी बीटा बाय फोर और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी माइनस एफ सी प्लस एफ एम बस इसी फ्रीक्वेंसी का माइनस कर दीजिए ठीक है तो माइनस एफ सी प्लस एफ एम क्लियर है पॉइंट अच्छे से तो आप देख पा रहे हैं जो आपने स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया है वो भी बिल्कुल मिलता ही जुलता है आपका जो आपने डी एस बी एफ सी में पढ़ा था बस वहां पर आपकी जो लोअर साइड बैंड थी उनके रेस्पेक्ट में जो आपने इंपल्स ड्रॉ किए थे वो ऊपर के साइड थे यहां पर नीचे के साइड है बाकी हर एक चीज आपकी बिल्कुल सेम है ठीक है तो यहां पर अगर मैं नैरो बैंड एफ की बैंडविथ कैलकुलेट कर लू वाया यूजिंग स्पेक्ट्रम तो आपको पता है बैंडविथ क्या होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द पॉजिटिव साइड माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द पॉजिटिव साइड ठीक है ना तो कितना हो जाएगा एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी माइनस एफ एम तो कितना आंसर हो जाएगा टू एफ एम तो आप देख सकते हैं बैंडविथ भी सेम आई आपकी जो आपकी डीएसबी एफ में आई थी ठीक है तो नैरो बैंड एफ की बैंडविथ क्या होगी आपकी टू एफ होगी क्लियर है पॉइंट अच्छे से नाउ अब अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन का यूज करके जो कि हमारा ये इक्वेशन आया था लास्ट लाइन में जो हमारा इक्वेशन लिखा है उसका यूज करके अगर मैं पावर कैलकुलेट करूं टोटल पावर तो टोटल पावर क्या हो जाएगा आप देखिए पावर कैलकुलेशन ओके तो पावर में पी हो जाएगा आपका देखिए फर्स्ट टर्म क्या था आपका ए सी ओमेगा सी हमें पता है क्या होता है कॉस के साथ अगर कोई एम्पलीट्यूड हो तो पावर क्या होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू तो ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू प्लस अगला टर्म क्या है देखिए अगला टर्म है आपका कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इन टू टी का और एम्पलीट्यूड क्या है ए सी बीटा बाय टू तो अगेन कॉस का एम्पलीट्यूड का क्या होगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू तो ए सी बीटा बाय टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एट ओके नेक्स्ट क्या हो जाएगा देखिए आप नेक्स्ट जो टर्म है उस पर एम्पलीट्यूड माइनस में है लेकिन हमें पता है माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है प्लस होता है तो आंसर आपका सेम रहेगा ठीक है ना क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एट क्लियर है पॉइंट अच्छे से ठीक है तो यहां पर जो टोटल पावर का जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा ए सी स्क्वायर बाई टू प्लस ए सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर तो ये फॉर्मूला भी बिल्कुल आपका सेम ही है जो आप लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन दैट इज डी एस बी एफ सी में कैलकुलेट किया था क्लियर है पॉइंट अच्छे से तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो नैरो बैंड एफ एम है उसका इक्वेशन भी ऑलमोस्ट सेम है डी एस बी एफ सी के समान स्पेक्ट्रम भी ऑलमोस्ट सेम है बैंड विथ भी ऑलमोस्ट सेम है ऑलमोस्ट क्या बैंड विथ तो हंड्रेड सेम है और पावर भी आपका पूरा सेम है इसकी मीनिंग क्या है इसकी मीनिंग ये है कि नैरो बैंड एफ एम चूंकि बेसिक ए एम से बिल्कुल सिमिलर है इसलिए इसकी कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है आपकी ओके ना जो हमारी मेन सिग्निफिकेंस होती है वो वाइड बैंड एफ एम की होती है तो प्रैक्टिकली नैरो बैंड एफ एम आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमें प्रैक्टिकली किस पे ध्यान देना होगा वाइड बैंड एफ एम पर ओके तो इसीलिए जो हमारा एनालिसिस भी होगा वो कंप्लीटली फोकस होगा 
वाइड बैंड एफ एम पर ओके तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे वाइड बैंड एफ एम से अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिएगा ओके थैंक यू